ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പാറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പാറ്റസ് ആണ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പുറമേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പാറ്റസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണിത് ഈ സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പാറ്റസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ ഇ ജി ലോറൻസും എം എസ് ലിവിങ്സ്റ്റണ്ണും കൂടിയാണ് ഈ സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പാറ്റസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ അയോൺസ് അതായത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അയോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ ലൈക്ക് പ്രോട്ടോൺ ഡ്യൂട്രോൺ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ തുടങ്ങിയ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഹയർ എനർജി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസിന് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ന്യൂക്ലിയയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൊംബാഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹയർ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈക്ലോട്രോണിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും യൂസ് ചെയ്യും അതായത് കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലോട്രോണിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ ഫീൽഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ത് ഏത് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലോട്രോണിൽ അതുകൊണ്ട് അവയെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ക്രോസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡുകളാണെന്ന് പറയാം ഇനി സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പാറ്റസിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നീ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ ഡിവൈസിൽ രണ്ട് സെമി സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡി വൺ എന്നും ഡി ടു എന്ന് പറയാം ആ ഡിസ്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഡിസ്കിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡി ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവയെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഡീസ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് സെമി സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അവയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഡീസിൻ്റെ ടെർമിനൽസിനെ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സെവറൽ മെഗാ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് ഈ ഡീസിന് എന്ത് കിട്ടും പൊളാരിറ്റി കിട്ടി അതായത് ഈ ഓസിലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീസിന് പൊളാരിറ്റി വരും ഒരു ഡീപ്സ് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഏത് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് വരും പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും പിന്നെ പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഡീസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡീപ്പ് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡീസ് ഏത് പൊളാരിറ്റിയിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സെമി സർക്കുലാർ ഡീസ് ഉണ്ട് അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെ ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓസിലേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് അതായത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഈ ഡീസിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലും ടോപ്പ് പോർഷനിലും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം താഴത്തെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും മുകളിലത്തെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും ആണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് വരും നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ വരും അതായത് ഡീസ് ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആരുടെ
ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസിൻ്റെ സെയിം പ്ലെയിനിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പാറ്റസിൽ രണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആണ് ഇനി ഈ ഡീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് അയോൺ വയ്ക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആകാം സോഴ്സ് ഓഫ് അയോണിനെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗ്യാപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് അയോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും ആ ഗ്യാപ്പിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ സോഴ്സ് ഓഫ് അയോൺ ഏതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ചാർജിൽ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തില്ല ആ സോഴ്സിനൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ഇ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് മൂലം അവിടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എം എ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ബൈ എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ആക്സലറേഷൻ മൂലം ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്യാപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഡി വണ്ണ് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും ഡി ടു നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഡി ടുവിൻ്റെ െത്തി പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഡി ടുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ ഡി ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഏത് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഫുൾ അപ്പാറ്റസ് ഏതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസില്ല അപ്പോൾ ഡീസിനകത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഏതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് എങ്ങനെയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ പാത്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കുലർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കുലർ ഡി അത്രയും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എവിടെ ഏതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നു അപ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തി രണ്ടാമത്തെ ഡിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്തായി ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്തായി പിന്നീടോ ആ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് എവിടെ എത്തി ആ ഗ്യാപ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നു ഓരോ വെട്ടവും ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കാരണം എന്താ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റേഡിയസും കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആറ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ബൈ ക്യൂ ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് ടി ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബൈ ടു പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നീട് അതിന് വീണ്ടും ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡീസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഡി ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡി വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരും അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് 
അല്ലേ ഡി സിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും കാരണം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഏത് മൂലം ഈ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് മൂലം വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എത്രയാകും വി വൺ ആകും എല്ലയോ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വി വൺ ആകും അവിടെ പിന്നെ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറാണ് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂലം അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെമി സർക്കുലാർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പിന്നെയും അത് ഗ്യാപ്പിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ആയ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ആക്സിലറേഷൻ മൂലം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അത് എത്രയാകും വി ടു ആകും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വി ടു ആകും അതേപോലെ തന്നെ പൊളാരിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി എന്തായി വി ടു ആയി അത് എവിടെ എത്തും ആ വെലോസിറ്റി മൂലം ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അല്ലയോ അങ്ങനെ ഡി വണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെയും അതേത് പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സെമി സർക്കുലാർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഡി വണ്ണിൽ ഇൻസൈഡ് ഡി വൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അവിടെ ഏത് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ പാത്ത് ഏതാകും സെമി സർക്കുലാർ പാത്താകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തിനെ സഹായിക്കും ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തിനും സഹായിക്കും അതിനെ ഒരു സെമി സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂലം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് അയോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്ന കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ആ ഗ്യാപ്പിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇ ബൈ എം ആണ് ആ ആക്സിലറേഷൻ മൂലം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതിൻ്റെ സെമി സർക്കുലാർ പാത്തിലേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ടു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പിന്നെയും അത് ആ ഗ്യാപ്പിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഏതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നു പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും വി ടുവിൽ നിന്ന് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് അതെന്താകും വി ത്രീ ആകും ആ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പ്രപ്രൻഡിക്കുലാറാകും അങ്ങനെ ഓരോ വെട്ടവും ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തുക അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വെട്ടും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സെമി സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ എന്തും കൂടുന്നുണ്ട് നോക്കിക്ക് ആദ്യത്തെ സെമി സർക്കുലാർ പാത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഓരോ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ എന്തും കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം റേഡിയസും കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ ഓരോ വെട്ടവും കഴിയും തോറും വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അതനുസരിച്ച് റേഡിയസ് കൂടാനുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു എം ബി ബൈ ബി ക്യു എപ്പോഴാണോ സെമി സർക്കുലാർ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡീസിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം റേഡിയസ് എത്തി അല്ലെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അത് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ഒരു എക്സിറ്റ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ അത് അക്കെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ടാർജറ്റിനെ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാർട്ടിക്കളിനെയാണോ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടാർജറ്റ് പാർട്ടിക്കളിൽ പോയി അതെന്ത് ചെയ്യും ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ പാർട്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് പഠിക്കണം ഇനി സൈക്ലോട്രോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻസ് ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒ
and substitute in the item 2 pi m by b q in the kitten. The time period in the relation or the can a cyclotron in semicircular path describe a mill in time period. Time period will be a frequency nu and on a thread of 1 by t and by t equal to a thread in b q divided by. 2 pi m. So, this frequency is called cyclotron frequency. This frequency is called independent. We will charge the particle. We will charge the electrical influence. We will velocity increase. We will the velocity. We will depend on the cyclotron frequency. Frequency equation is BQ divided by 2 pi m. This is the frequency equation. Now, we have to connect the oscillator to the oscillator. Then, we have to connect the frequency equal to the resonance condition. What is the resonance condition? Cyclotron frequency equal to applied voltage. Cyclotron frequency equal to the condition. What is the resonance condition? We will see that the semicircle radius is equal to the radius of the radius. We will see that the maximum kinetic energy is equal to the maximum kinetic energy. We will see that the particle is equal to the radius of the radius. We will see that the maximum kinetic energy is equal to the radius of the radius. We will see that the radius is equal to half m v square. We will see that the radius is equal to b q r by m. Now, R is equal to capital R. Then, the velocity is BQ capital R by M. That value is substituted. Then, half into M into half M into BQ R by M into square. Then, half into M into B square Q square R square divided by M square. Now, M is Cancel I pound back here in the B square, Q square, R square divided by 2M. This is the maximum kinetic energy expression. Now, we will see the cyclotron radius in the expression. We will see the cyclotron velocity. The cyclotron R circular path is moving in the velocity direction. And we will see the maximum kinetic energy expression. We will see the cyclotron frequency. And we will see the resonance condition. The cyclotron frequency is applied to frequency. We will see the resonance condition. Now, we will see the uses of the cyclotron. We will see the uses of the bombard nuclei with energetic particles. We will see the uses of the nuclear reactions. We will see the uses of the uses of the bombard nuclei with energetic particles. We will see the uses of the bombard nuclei with energetic particles. We will see the uses of the nuclear reactions in the study. What is the application of the application? Used to implant ions into solids. Where the solids are ions in implant the ambit. That is the solids are ions in implant the ambit. It's high energy at the ions are very low. So, we will see the ions in implant the ambit. The properties are going to be modified. The material is going to be synthesized. That is the application. Used to implant ions into solids. Where the solids are high energy particles. We will see the bombard. Jadi pegi mana ada yang ada, ada ni implant implant dia ambil. Anggernya, na solid ini structure change ini, tu, pudia material tu, sehingga saya saya ambil. Muna ada application, mana used in hospitals. Hospitals ini ada use ini, mana radioactive atau la substance ini. प्रोड्यूस किया मिले तो ऐसे नमक आ रही हैं ये एनर्जी पार्टिकल्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स वेरा न्यूक्लियर रिएक्टिव न्यूक्लियर लगा वाला बंबारी इन बातें आइने स्टार्क कैरेक्टर्स ने चेंज हुए हैं अंगने नमक का रिएक्टिव वाला सब्सटेंस उन्नड़ा की इतने आदि ने डायग्नोसिस ने ट्रीटमेंट ने that is the cyclotron application. Now, cyclotron is used to use it. It is used to use it. It is used to use it. It is used to use it. Now, what are the limitations of the cyclotron? The limitations of the cyclotron.
ലിമിറ്റേഷൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലോട്രോൺ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സൈക്ലോട്രോണിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ആണ് അതായത് ഇവിടെ ബോധ കമ്പ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എത്രയാകും സീറോ ആകും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും സീറോ ആകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സൈക്ലോട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് ആരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല സൈക്ലോട്രോണിനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലോട്രോൺ കനോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു ദ സ്പീഡ് നിയർ ആഫ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിലേക്ക് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ അത്രയും സ്പീഡ് വരെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല സൈക്ലോട്രോണിന് പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള റീസൺ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസിൻ്റെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് മാസിൻ്റെ എം ഈക്വൽ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വി നിയർലി ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എം സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എത്രയാകും വൺ അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ അതായത് എം സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി മാസ് ആകും അതായത് അത്രയും ഹയർ മാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിക്കാൻ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ബി ക്യു ആർ ബൈ എം ഹയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി എന്ത് ചെയ്യും കുറയത്തില്ല വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് ഡീസിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വെലോസിറ്റി തീരെ കുറവ് വെലോസിറ്റി തീരെ കുറവായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടികൾ എവിടെ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഗ്യാപ്പിലെത്താൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്പീഡ് അതിനില്ല അതായത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുമല്ലോ അതായത് അല്ലേ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരേ ഫേസിൽ വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അത്രയും കണ്ട് അത് കുറയും അപ്പം ഇയാൾ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കറക്റ്റ് ആ ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താകും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് വരുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിന് അത്രയും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല സൈക്ലോട്രോണിന് പറ്റത്തില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ കനോട്ട് ബി ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂസിങ് സൈക്ലോട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൈക്ലോട്രോണിന് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൻ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം വരും മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കായി സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇത് ഈ സെമി സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് ച
അടുത്തത് ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സ് ലാ ബയോട്ട്സ് അവാർഡ്സ് ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റീവ് ഫീൽഡും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ലോയാണ് ഇത് ബയോട്ട്സ് അവാർഡ് ലാ എന്താണ് ബയോട്ട്സ് അവാർഡ് ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് അത് ഏത് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ബയോട്ട്സ് അവാർഡ് ലോ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയും വയറെടുത്തു അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ അതിലൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഡി എൽ എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ആ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറിലെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് എടുത്തു എത്രയാണ് ഡി എൽ അപ്പോൾ അതുമൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോ പറയുന്നതാണ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് P due to a small current element DL. ഡി എൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ മൂലം പി ഇയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി ആണെന്ന് അതായത് ഈ സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തു ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡി ബി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ട് അതായത് ഈ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത സെക്ഷൻ എത്രയാണ് ഡി എൽ എൽ ആ എടുത്ത കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ മൂലം അല്ലെ സ്മാൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് സ്മാൾ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് മൂലം പി ഇയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിനെ പിന്നീട് ഈ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈനും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അല്ലയോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂവിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് The magnetic field at a point due to a small element of current carrying conductor is directly proportional to A. Okay. The current flowing through the conductor, pinium, the length of the element DL and the sign of the angle theta between A. That okay. means E line joining him, DL and the middle of the angle is directly proportional. And inversely proportional to the square of the distance from the point DL. ടു ദ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് അതായത് കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് തൊട്ട് ആ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രപ്പോർഷണലാണ് അപ്പോൾ ബയോട്ട്സ് അവാർഡ് ലോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എന്താ പറഞ്ഞത് ദിസ് ലോ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ സ്മാൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏതൊക്കെ ഏതിനെയൊക്കെ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് ഡി എ then inversely proportional to the square of the distance of the point from dl അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റണേ ഇവിടെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ കൂളാം സ്ലായിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എപ്സലോൺ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒരു സ്മോൾ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് മൂലം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി ബി ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ടേം ഉണ്ട് എന്താണ് മ്യൂ സീറോ നമ്മൾ എപ്സലോൺ സീറോയെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്നാണ് ഇവിടെ മ്യൂ സീറോയെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ വാക്ക മ്യൂ സീറോയെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ വാക്കം എന്ന് പറയാം ഏതിനെ മ്യൂ സീറോയെ അപ്പോൾ ബയോട്ട്സ് അവാർഡിലൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഡി ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഐഡിയൽ സൈൻ ഡീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മ്യൂ സീറോയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി ഇതിൽ നിന്ന് മ്യൂ സീറോയുടെ ഇക്കേഷൻ എഴുതിയ മ്യൂ സീറോയുടെ ഇക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഐഡിയൽ സൈൻ ഡീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് എഴുതിയ ഫോർ ബൈ നമ്പറാണ് റേഡിയസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് അല്ല
the magnetic field at a point due to a small element of current carrying conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, the length of the element dl and the sine of the angle theta between r and dl and inversely proportional to square of the distance of the point from dl. Proportionality constant in the pair and mu0 by 4 pi. Mu0 is the pair and permeability of free space. Mu0 is the unit of 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 the unit Vector formula is the equation of 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 we will do the DL direction. We will do the DL in the DL R sin D. We will do the DL in the DL by 4 pi. I into the DL sin D. We will do the DL DL cross R divided by R cube. This is the vector form. Biosavard lied a vector. Alling in the computed substitution got the vector R by R and the Varana and then a unity vector, your vector and a magnitude on the dividend of the unity vector with a material in the Mizura by four pi I into DL cross R cap divided by R square. Vector R by R in a pair and the man substituted R cap in the substitute either Biosavard lied a material form. That is vector form. That is bio savard line. Vector form is parallel. This is now. Now, what we have done is bio savard line mathematical form. We have done mesure and mesure. We have done mesure and unit. We have done the value. Now, what we have done is now. This is the magnetic field in the direction. The vector form is dl cross r. So, how do we do that? How do we do that? This is dl in the vector. This is the R vector. This is the first vector. This is the second vector. Now, we have to say the magnetic field direction. We have to say the right hand screw rule. Right hand screw rule. Right hand screw rule. What do you mean? So, we have two vectors, dl is the first vector and r is the first vector. So, we have to add the two vectors. a is the vector, b is the vector. Now, a is the first vector, b is the second vector. Now, we have to add this vector to the plane on the surface. So, we have to add the first vector to the second vector. We have to move the first vector to the second vector. The first vector towards the second vector. First vector ने second vector ने अर्थात् एक movie चाहिए बोल आदत clockwise direction लाने के इंगेले movie तो एक direction clockwise direction आने के magnetic field ने direction नो आरणे ने away from you नो आरणे ना नम्बर आड़े तो ना आदत ने पूगा ना आरणे ना into the board आना इंगेले direction इंगेले आना नम्बर ला first vector ने second vector ने अर्थात् एक movie चाहिए बोल आदत एक direction clockwise direction आने के magnetic field ने direction नो आरणे away from you. Then, we are going to go to the board. We are going to go to the board. This is the direction of the board. This is the board. This is the direction of the board. This is the direction of the first vector. This is the second vector. We move the first vector to the second vector. We move the second vector to the second vector. We move the anti-clockwise direction. The anti-clockwise direction is the magnetic field of the direction. We move the board to the board. We move the magnetic field of the direction. We move the two directions. We move the two directions. We move the two directions. We move the paper out of the paper. We move the board. Out of the board, into the board, into the market, out of the board, 
ഡോട്ട് മാർക്ക് ഇട്ടുവാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ദ ബോർഡ് വരണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെക്കണേ സെക്കൻഡ് വെക്കണേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻറ്റു ദ ബോർഡ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് വെക്കണ സെക്കൻഡ് വെക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഡി എല്ലും സെക്കൻഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിനെ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു ദ ബോർഡ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിഫിക്ക ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം കാരണം അപ്പൊ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് ഒരു പോയിന്റ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പേപ്പർ അത് തുളച്ച് അകത്തോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇനി തിരിച്ച് ഡോട്ട് മാർക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേ സർഫസിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ദ പേപ്പർ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിനെ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരാം ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വരാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ദ സർഫസ് ഇൻറ്റു ദ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് യു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എപ്സലോൺ സീറോയും മ്യൂ സീറോയും എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയും മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് എപ്സലോൺ സീറോയും മ്യൂ സീറോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്സലോൺ സീറോ ആൻഡ് മ്യൂ സീറോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്സലോൺ സീറോയും മ്യൂ സീറോയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഞാൻ ഒരു ഫോർ പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ സീറോ മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് വരും അല്ലയോ ഇൻറ്റു മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഫോർ പൈ അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ബാക്കി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ താഴെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം എപ്സലോൺ സീറോ മ്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി സ്ക്വയറിന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിലോ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ ഓർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എപ്സലോൺ സീറോയും മ്യൂ സീറോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എളുപ്പമാണ് എപ്സലോൺ സീറോയും മ്യൂ സീറോ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഫോർ പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ സീറോയ്ക്ക് വരാം വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇനി മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈൻസ് ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇതിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ നേരം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 
അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു കറണ്ട് എലമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കറണ്ട് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എൽ കറണ്ടും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് എലമെന്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു വെക്ടർ സോഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു വെക്ടർ സോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാർ സോഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് മാത്രമായിട്ടല്ല കറണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് ബയോസ് അവാർഡിലാ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ സോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ സോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഏതാണ് ഒരു വെക്ടർ സോഴ്സാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞത് ബോത്ത് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറില്ല അടുത്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു വെക്ടർ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ് ഒരു സ്കെയിലാർ സോഴ്സ് ആണ് അതാണ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവിന്റെ സെന്റേഴ്സിന്റെ ആ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അലോങ് ദ പൊസിഷൻ ബെറ്റർ ആർ ജോയിനിങ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ വെച്ചിട്ടല്ലേ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂളം സ്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ വെച്ചിട്ടല്ലേ അതായത് ഇൻഡ്യൂ മാർക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ച് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂളം സ്ലോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർഫസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് ഫീൽഡും സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഒരു വേറെ ഒരു വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിളിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ബയോട്സ് അവാർഡിലായാലും എന്തുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറില ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ലോങ് റേഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്കെയിലാർ സോഴ്സ് ആ തരുന്നെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തരുന്നത് ഒരു വെക്ടർ സോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്സ് അവാർഡിലായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്സ് അവാർഡിലായാലും ഒരു ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കൂളം സ്ലോയിൽ എന്തില്ല ആ ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ല ഈ കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും ഈ ബയോട്സ് അവാർഡിലായും കുളം സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്ത് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നമ